ஹாய் சகல கலா டிவி நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் உங்களை மாதிரி வீட்டில் பாதுகாப்பாக சூப்பராக இருக்குங்க என்ன வண்டியில் இருக்கிறேன்னு பாருங்களா எங்கள் வீடு தான் வெளியே தான் வண்டி விட்டுக்கிறேன் இங்கே தான் இருக்க முடியும் நான் வெல்கம் டு சகல கலா டிவி ஏன் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகல ஐயோ என்னப்பா அது பேட்ரி லோவா வண்டி வந்து எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் மேலே ஆச்சு ஒரு மாதம் மேலே ஆச்சு சுத்தமாக பேட்ரி வந்து டவுன் ஆல்ரெடி வந்து பழைய பேட்ரி வந்து போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா பாலஜி டெக்னாலஜி போனப்போ சார்ட்ட சொன்னேன் உங்களுக்கு இல்லாத பேட்ரி ஒரு பேட்ரி மாற்றிங்க தம்பி அப்படின்னு கொடுத்தாரு ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்தாரு எனக்காக நம்ம பாலஜி டெக்னாலஜி தான் சொன்னார் சார் மாற்றிங்க சார் புது பேட்ரி மாற்றுறேன் சுவிட்ச் ஃபை ஏஹெச்சு ஆல்ரெடி மேலே சோலர் இருக்குது அதை சார்ஜ் பண்ண தான் அது இந்த பேட்ரி நான் இந்த பேட்ரி வந்து நம்ம அந்த இதில் திருச்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அவர் சார் வந்து கொடுத்து விட்ட பேட்ரி இது நான் இந்த பேட்ரி தான் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்து உள்ளே அந்த ஃபேன் எல்லோ ஃபேன் இருக்குல்ல அந்த ஃபேனுக்காக வச்சுட்டு உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாமே தெரியும் என்னாச்சு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸ்டார்ட் ஆகலை ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்ன இந்த கார் தான் ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு பார்த்தாக்க இந்த காரும் ஸ்டார்ட் ஆகலை ரெண்டு காருமே ஸ்டார்ட் ஆகலை பஸ்ஸு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த காலம் வச்சு இந்த பேட்ரிலாம் என்ன அதால் தான் வந்து சார்ஜே ஆகலை ஓகே ஏற்கனவே ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்புறம் அப்புறம் பேட்ரி கடையில் போய் அவர் கூப்பிட்டு வந்து பேட்ரி வந்து ஜம்ப் அடிச்சு நான் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன் நான் இது எத்தனை மாதிரி போட்டாலும் அந்த பேட்ரி வந்து அப்படியே டவுன் ஆகிடுது சார் என்ன எத்தனை மாதிரி போட்டாலும் அந்த பேட்ரி வந்து அப்படியே டவுன் ஆகிடுது புது பேட்ரி தான் ஆனால் வந்து என்ன காரணத்தில் டவுன் ஆகிட்டே இருக்குது ஏதாவது லீக் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல எங்கேயாவது சரி ஒன் பொண்ணு போய் இப்போதைக்கு ஆன் பண்ணி விடுமா அந்த ஒரு கடையும் தரக்கல சரி என்ன பண்ண பேட்ரி வந்து கைட்டிட்டேன் பேட்ரி கைட்டிட்டு சோலார் நேற்று வச்சு சார்ஜ் பண்ணேன் நேற்று நேற்று ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட்டு தான் செக் பண்ணேன் நேற்று ஒரு மதியான மூணு மணிக்கு போட்டு விட்டேன் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் மணி ஒரு மணி ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு வீட்டுக்குள்ள பண்ணியிருந்தேன் வெளியே போன்னு தொத்தி விட்டாங்க வீட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க க்ளீன் பண்ணுறன்ற பேரில் என் சாமான எல்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டாங்கப்பா டெய்லி எடுத்து வச்சு நோண்டிருந்தாங்க குப்பை போட்டாங்க கோவம் வந்துடுச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க எங்கள் அம்மாவும் என் மிஸ்ஸஸ் சேர்ந்து இந்த காரை திறந்து உள்ளே கொண்டு இந்த எல்லாத்தையும் போட்டாங்கப்பா என் பாருங்க சோலார் பேனல் என்னோடய பேட்ரி பழைய பேட்ரி பேக்கு லொட்டு லூஸ்க்கு நான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து போட்டாங்கப்பா ஒழுங்கு மரியாதை தான் வீட்டை வீட்டாக வச்சுக்கிறது தான் வீட்டுக்குள்ள வா இல்லைன்னா உன் கார் கூட நீ போய் குடும்பம் நடத்திக்கோன்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டாங்க ஆ வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் தான் என்ன என்ன கேள்வினா கேட்பீங்க ஏன்னா அது உங்கள் ஊடு அண்ணா இது ஏன் பேலஸ் ஆச்சு என்னை வந்து யார் கேட்பாங்க நீங்கள் திட்டினா தான் உண்டு ஏன் அப்படி காரை குப்பை மாதிரி வச்சுருக்கீங்கன்னு என்ன சொல்கிறீங்க சரி இப்போ ஹோட்டல் கிட்டில் ஒன்றும் இல்லை இல்லைனா கூட எஸ்கேப் ஆகிடலாம் சோறு கிடையாது பயிற்சிக்க முடியாது வீட்டில் சரி ஒய்ஞ்சு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் பிரியாணி பண்ணி காமிச்சேன் நல்லா டேஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி டெய்லி ஏதோ டிஷ் பண்ண சொல்கிறாங்கப்பா நம்மளை சின்ன பொண்ணு கேக்கு பண்ணுன்றா பெரிய பொண்ணு நூடுல்ஸ் பண்ணுன்றா என் முன்னாடி காய்கறிலாம் கொடுத்து நெருக்கி கொடுன்றா ஆனால் பஸ் இந்த சேனலில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலத்தில் சண்டே ஆனால் எப்போவுமே என் சமையல் தான் பசங்க வந்து அவ்வளோ விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் இப்போ மிஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் டைம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நான் ரொம்ப மென்டலாக ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருக்கேன் தூங்குறது ஒரு டைம் எழுந்துறது ஒரு டைம் ரொம்ப எல்லாத்தையும் மிஸ் பசங்க கூட எல்லாத்தையும் வந்து மிஸ் பண்ணேன் ஆனால் இந்த லீவுனால் இவ்வளோ என் பசங்க கூட சேர்ந்து மனைவி கூட அம்மா கூட எல்லார் கூடயும் சேர்ந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்க போகிறாங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால அந்த உரிமையை திருப்பி எடுத்துகிட்டு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன சமையல் பண்ணுங்க அத்தை பண்ணுங்க இத்தை பண்ணுங்க அப்போ பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் இது மட்டும் இல்லை பஸ் அந்த காலத்தில் பாரம்பரியமான சில உணவு வகைகளெல்லாம் எங்கள் பாட்டி வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நான் வந்து பாட்டியின் பேரன் என்ன அதனால் வந்து அந்த காலத்தில் எனக்கு எல்லா விஷயங்களும் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி நான் வந்து கேரவன் எடுத்துகிட்டு வெளியே போனால் கூட நம்ம தான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சந்தையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக காய்கறிகள் வாங்கி நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டா தான் திருப்தியாக இருக்கும் முக்கியமாக பஸ் இந்த பேச்சுலர் பசங்களாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து சரியான ஒரு சமையல் பற்றின விஷயங்கள் அந்தளவுக்கு தெரியாது ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து சமைக்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஒரு வேலை வந்து நீங்கள் க
இங்க ஒரு குட்டி யூபிஎஸ் இருக்கா அந்த யூபிஎஸ் எதுக்குனா வந்து வண்டி வந்து நம்ம நைட்ல கீட்ல எங்க போட்டு படுக்கணும்னாக்க இது சின்ன ஃபேன் வந்து யூஸ் ஆகும் சோ அதுக்காக வந்து மேல வந்து சோலார் பேனல் வந்து வரக்கூடியது எஸ்எல்ஆர் கொடுத்திருக்கனா அது வந்து தட்டி விட்டனா சோலார் தான் சார்ஜ் ஆகும் இந்த பக்கம் தட்டினாக்க போட்டு விட்டாக்க இந்த பக்கம் போட்டு விட்டாக்க இன்ஜின்ல இருந்து வருது இல்ல ஆல்டர்னேட்ல வர கரண்ட் வந்து சார்ஜ் ஆகும் எதுக்குனா ஒரு வேளை வந்து நைட் டைம்ல வந்து சுத்தமா இறங்கிடுச்சு வச்சீங்களா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு அதுல இருந்து பேட்டரி வந்து இந்த குட்டி பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்காக ஒரு காலத்தில் பண்ணி வச்சுது பட் நல்ல செட்டப் தான் இது இப்படி ஏதாவது நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து டைம் போகிறதே தெரியல சரி இன்றைக்கி இதையாவது ஒரு வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்ன நல்ல வண்டி பாஸ் இது செவர்லெட்டு பீட்டு என்ன நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கும் நம்ம தான் அது குப்பை மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படி எடுத்து சும்மா ரெடி பண்ணால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வண்டி வந்து சீட்டு தான் வரணும் கிடையாது எல்லாமே இந்த சீட்டெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு ரெடி பண்ணால் அழகாக வந்து பேசஞ்சர் உட்காந்து போகலாம் பெட்டாகவும் ஆகிலாம் பின்னாடி படுத்துக்கலாம் அவங்க ஆல்ரெடி காமிச்சிருப்பேன் நான் இதில் என்ன பண்ணிட்டேன் சோலார் இல்லாத டைமில் நைட் டைமில் என்ன சார்ஜ் ஆகும் வந்து இந்த சின்ன யூபிஎஸ் இருக்குல்ல யூபிஎஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அங்கேருந்து இன்ஜின்லேருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஆல்டர்னேட்டர்லேருந்து ஒயர் எடுத்து வந்துட்டேன் என்ன இது தெரிஞ்சுங்களா ஒயர் தெரிஞ்சுங்களா இது வந்து பாருங்கள் அங்கேருந்து ஆல் அங்கேருந்து பே அங்கே உள்ள பேட்ரி அங்கே உள்ள இன்ஜின் பேட்டரிலேருந்தே ஒரு பேரல் கரண்ட் செட்னு வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த யூபிஎஸ் கொடுத்துக்காக எடுத்து வந்துட்டேன் ப்ளஸ் மட்டும் எடுத்து வந்துட்டேன் மைனஸ் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த பாருங்கள் இது இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் மைனஸ் வந்து இந்த நெட்லேருந்தே எடுத்துகிறேன் ஏன்னா இது வந்து மைனஸ் தான் அது இந்த போது பாருங்கள் ஒயர் போது பாருங்கள் இங்கேருந்தே எடுத்துகிறேன் ஏன்னா இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து நெட்டு வந்து பாடி வந்து மைனஸ்னால் அதை மட்டும் மைனஸ் எடுத்துக்கல ப்ளஸ் மட்டும் தான் எடுத்து வந்தேன் எடுத்து வந்து இப்படி தான் கொடுத்துருந்தேன் பேட்ரி வந்து புது பேட்டரி சார் வந்து கொடுத்தார் இது வந்து ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி இறங்கிடுச்சு சரி ஏதாவது ஏதாவது லீக் ஏதாவது இருக்கா செக் பண்ணலாம் பார்த்தா டைம் இல்லாமல் இருந்தது இப்போ பார்த்தாக்க அதுனாச்சும் ஐடியாவே வந்து வேஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்குது வோல்டேஜ் வந்து ஆம்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்குது இந்த யூபிஎஸ் யூபிஎஸ் ஆஃபில் தான் இருக்குது இதில் ஐடியெலாம் ஆகும் அப்படியே வந்து இந்த பாடி வழிக்காக போய் ஏதோ லீக் ஆகி பேட்ரி சுத்தமாக வந்துச்சு ஃபைவ் வோல்டேஜ் கீழே வந்துடுச்சு சரி அதான் என்ன பண்ண சோலார்லேருந்து எடுத்து வச்சு பக்கா வச்சு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அது பாட்டில் வந்து சார்ஜ் ஆகிடுது என்ன சோலார் எடுத்து வச்சு கொடுத்துட்டேன் பக்கா வைப்போ சார்ஜ் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுவோம் இதை எடுத்து இன்ஜின் எடுத்து மாட்ட வேண்டியது தான் இங்கே கொடுக்குறப்ப என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு ஃபியூஸ் கேரி வைக்காக கொடுத்து தான் அங்கே எடுத்துருக்கேன் சும்மா அப்படியே கொடுக்கல ஏன்னா அதை ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏதாவது ஆச்சுன்னா வந்து போன அப்பவும் பாருங்கள் எலியெலாம் எப்படி கட்சி வச்சுது பாருங்கள் ஒயரெல்லாம் ஒயரெல்லாம் எலி கட்சி வச்சுது சரி வேறு வழி கிடையாது என்ன இப்படி பண்ணி இப்படி தான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பேட்ரி வந்து சுத்தமாக இறங்கிடுச்சு இனிமேல் நான் தப்பு நான் பண்ண மாட்டேன் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு பிரேக்கர் ஒன்று கொடுத்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டா சும்மா ஐடியில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகாது இல்லை அதான் பண்ணோம் சரியா ஓகே சார்ஜ் ஆகிடுச்சி அப்புறமா போட்டு பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி என் வீட்டில் இருந்த பழைய யூபிஎஸ் பேட்ரி கார் பேட்ரி எல்லா பேட்ரியும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ணேன் கொண்டு போய் பேட்ரி கடையில் கொண்டு போய் போட்டேன் அது ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி நடந்தக்காது அது அண்ணா அது கொண்டு போய் போட்டேன்னா அதுக்கு எடுத்து ஒரு ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றம்பது ரூபாய் இன்னும் அமௌண்ட் பெரிய அமௌண்ட் வந்தது ஆ எடுங்க அந்த டியூப்ல பேட்ரியை ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கிராப்புக்கு போட போகிறேன் அண்ணா அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் உள்ளே கதையில் அதை எடுத்து காவலை கொட்டுக்கிறாங்க பாருங்கள் கொட்டிட்டு தான் இடம் போடுவாங்க ஃபுல்லாக அந்த லெட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து கரைஞ்சி என்ன ஆசிரியர் கூட்டம் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி அப்படியே அது கருப்பாக கீழே போகுது அப்படியே இதை ஃபுல்லாக கருப்பாக போகுது ஏன் அப்படி செல்லு கட்டாயிச்சு செல்லு கட்டாயிச்சு செல்லு கட்டாயிச்சு டூ ஹண்ட்ரட் ஏஜி தால் பேட்ரி ஓகேவா ஹை பவர் பேட்ரி கிட்டத்தட்ட வந்து எனக்கு ஒரு ஒம்பது வருஷம் ஒர்க் பண்ணிச்சு இந்த பேட்ரி இப்போ ஒர்க் பண்ணிச்சு ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனதுனால உனக்கு ஸ்க்ராப் போட்டு வேறு வாங்கலாம் வந்துருக்கேன் நான் கிலோ <laughs> 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 சரி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எழுநூத்தம்பது தான் வெளியில் அந்த ரேட் எடுக்க எடுக்க மாட்டாங்க ஐம்பது ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா தான் எடுப்பாங்க நீ எழுபது ரூபாய்க்கு எடுக்கிறீங்க இதே நம்ம புது பேட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க எண்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுப்பாங்க
அதுவும் வந்து சீரியஸ் யூஸ் பண்ணோமா உங்களை யார் பண்ணால் வந்து ஒத்த ஒத்த பேட்ரி போனால் சோலாரில் போட்டால் கேட்குறாங்க அப்போ சோலார் பேட்ரின்னு சொல்லி சீட் அண்ட் பேட்ரின்னு சொல்லி தானே விற்கிறாங்க நான் கேட்குறேன் நான் நூற்றி ஏஜ் பேட்ரி வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு எழுநூற்றம்பது காலை பார்த்து கரெக்டு இருபத்தாறு ஏஜ் பேட்ரி வந்து எட்டு எழுநூறு இதுனே முப்பத்தி ரெண்டு நானூறா சரி ஓகே மொத்தம் என்ன ஆச்சு தொண்ணூற்றி மூணா எவ்வளோண்ணா இப்போ மொத்தம் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது ரூபாயா இப்போ நீங்கள் தர வேண்டியது வருமானம் ஆனால் இந்த பே அந்த கருப்பு பேட்ரி எவ்வளோ தரும் உங்கள்கிட்ட வாங்கினேன் நான் பத்தாயிரரூவாக்கு வாங்கினேன் பத்தாயிரம் பத்தாயிரரூவாக்கு வாங்கினேன் நான் பில் வச்சுருக்காண்ணா சொன்னேன் மூணு வருஷம் இருக்கும் மூணு வருஷம் இருக்கும் ஒருத்தர் <laughs> 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 பத்து ரூபா சேட்டு கேட்டால் கொடுக்க மாட்டாருப்பா அவர் அண்ணா ரைட்ண்ணே கரண்ணே அண்ணா பசிக்குது போய் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஈ வீலருக்கு ஒரு பதிவு போட வேண்டிய இருக்கு அதையும் போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி பஸ்ஸு நம்ம இந்த இ வீலர் நியூஸ் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இ வீலரை வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக இ வீலர் நியூஸ் டாட் காம் ஒரு வெப்சைட் அமைச்சிருக்கோம் போய் பார்க்காதவங்க ஒரு போய் பார்த்துருங்க அதில் சில சஜஷன்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா அது வந்து நம்ம யூடியூப்பில் உள்ள கமெண்ட்ஸில் இல்லை அதிலேயே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் வெப்சைட்லேயே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் உங்களோட விஷயங்கள் வந்து லைக்ஸு மற்ற கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் சஜஷன்ஸும் கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதில் போய் நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் சொன்னீங்கனாக்க அந்த பதிவில் அதுக்கு என்ன தேவையோ நாங்கள் திருத்திக்க ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ஸோ இப்போ தான் வளர்ந்து வரும் இது வந்து முழுக்க முழுக்க என்னோடய பெரிய பொண்ணு தான் வந்து அவள் ஸ்டடீஸ்க்கு நடுவில் பண்ணிகிட்ருக்கா இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸ்டடீஸ்லாம் ஆன்லைனில் கொண்டு வந்துட்டாங்க போ எல்லாருமே அது ஒரு ஆப்பு என்ன இந்த ஜூம் ஆப் இந்த ஜூம் ஆப்பு தான் வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு வந்து மத்திய அரசே சொல்லிடுச்சு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸை போட்டு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இது பெண்களுக்கு எந்தளவுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு என்ன அது அவங்களே மத்திய அரசே யூஸ் பண்ண அதிகம் சொல்லிடுச்சு ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு என்ன அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் தயவு செய்து சொல்கிறேன் இந்த ஜூம் ஆப்பை யாரும் இன்ஸ்டால் பண்ணி உபயோகப்படுத்தாதீங்க ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி வந்து நியூஸ் சேனல்லாம் வந்துடுச்சு பாலிம்பர் நியூஸு மற்ற நியூஸ் சேனல் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எதுக்கு வந்து மற்ற காலேஜ் பஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எதுக்கு இதை எடுத்து வச்சுன்னு இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண வச்சு லேடிஸ்க்கெலாம் என்ன பாதுகாப்பு இருக்குது நம்ம பாட்டு எல்லா சில விஷயங்களும் அவங்க சொல்கிறாங்க பாதுகாப்புக்காக கருதி சில விஷயம்லாம் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்காதீங்க சில விஷயம்லாம் உள்ளே போய் செட்டிங்ஸ்லாம் மாற்றுறாங்க இது எத்தனை பேருக்கு செட்டிங்ஸ் தெரியும் மாற்ற தெரியும் அது ஒன்று இருக்குல்ல அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து பெண்களுடைய பாதுகாப்பு தான் முக்கியம் பாசு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் ஸ்க்ரீனில் க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரண்ட் கேமராவோ பேக் கேமராவோ அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஆமாம் பசங்க எவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு கேள்வி கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஆம்பளை பசங்க பசங்களுக்கு பற்றி சொல்லலாம் பெண்களுக்கு எவ்வளோ வந்து இதுவாக இருக்குது அதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு தான் கவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தடை பண்ணுறது இதை போய் திருப்பி எட்டு வந்து நீங்கள் எல்லோரும் இதை வந்து ஜூம் ஆப்பில் வரணும் அப்படின்னாக்கா புரியல எனக்கு வீட்டில் இருந்தாலும் நிம்மதியாக விட மாட்டாங்கப்பா ஓகே நான் கிளம்புறேன் சி பாபே வரணி சுந்தர் சகல கலா டிவி